Je vous savais si ce matin je suis debout devant vous et si je parle devant vous, c'est parce que Dieu a mis en moi quelque chose de particulier. Et ce quelque chose qu'il a mis en moi, il l'a aussi mis en vous, mes frères et sœurs. Alors j'ai une question à vous poser ce matin, vous tous qui êtes connectés sur CDF News Radio et sur YouTube. Une question que j'aimerais vous poser ce matin. Est-ce que vous êtes une coquille vide Est-ce que vous êtes une coquille vide Ou alors, est-ce que vous êtes une boîte surprise vous savez, il y a un célèbre chocolat que les enfants aiment bien en forme d'œuf et à l'intérieur, il y a toujours des jouets, des cadeaux. Et bien la question que je te pose ce matin, toi qui es connecté, est-ce que tu es une coquille vide ou est-ce que tu es un œuf surprise Et je crois, mon frère, ma sœur, que tu es comme un œuf surprise. Parce que Dieu a pris le temps de te créer, il a pris le temps de te façonner et il a mis à l'intérieur de toi un potentiel. Potentiel, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi un potentiel Un potentiel, mon frère, ma soeur, c'est un réservoir de capacité que Dieu a placé en toi et dans lesquels tu vas pouvoir puiser à tout moment pour faire la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, Dieu ne t'a pas créé vide. Dieu t'a créé rempli d'un potentiel. Maintenant, comme quand on ouvrait ce teuf en chocolat, on ne savait pas vraiment ce qu'il pouvait y avoir dans le jouet dans le, dans le, le cadeau et eh bien nous aussi quand nous démarrons notre vie nous ne savons pas ce qui se cache dans notre réservoir dans notre potentiel et pourtant Dieu a bien mis quelque chose et il faut avoir ce cœur d'enfant pour pouvoir chercher qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi je me souviens quand j'avais 3-4 ans quand j'ouvrais cet œuf en chocolat et je voyais le cadeau qu'il y avait à l'intérieur j'étais vraiment un enfant et alors je m'extasiais de tout et parfois il y avait juste un cactus ou bien une roue de voiture et j'étais content avec ces choses et puis quand j'ai grandi la même chose ne me satisfaisait plus parce que je grandissais et mes désirs étaient différents mais Dieu nous dit ce matin garde ton cœur d'enfant et à partir de ton cœur d'enfant, cherche ce potentiel qui est à l'intérieur de toi. Amen. Et quand nous voyons la, pal, la parole de Dieu dans Genèse 1, au verset 11, on va le lire ce verset pour démarrer. Genèse 1, au verset 11, la parole de Dieu nous dit. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Nous voyons donc quand Dieu dit la chose s'accomplit puisque ce verset nous dit « et cela fut ainsi ». Mais qu'est-ce que Dieu a dit exactement Dieu a mis dans la terre un potentiel. Et il a dit à la terre que la terre produise de la verdure. D'accord, mon frère, ma soeur, Dieu a dit à la terre que la terre puisse elle-même produire de la verdure. C'est-à-dire que Dieu a donné à la terre la capacité de créer de l'herbe, la capacité de créer des arbres, la capacité de créer de la végétation en toutes sortes. Donc quand Dieu a réfléchi à la terre et qu'il lui a donné cette capacité, il a su que la terre serait capable de faire pousser l'herbe, mon frère, ma soeur, de faire pousser la verdure. Et de même que Dieu a donné à la terre la capacité de créer de la verdure, de même Dieu t'a créé avec des capacités de produire et de créer aussi, mon frère, ma soeur. Alléluia Oui, et cette capacité, c'est ce potentiel caché en toi. Et vous avez remarqué que Dieu, le matin, ne rappelle pas à la terre qu'elle doit produire de l'herbe. Et Dieu ne dit pas à l'herbe tout le matin, « Herbe pousse !» Non, Dieu a donné à la terre la capacité de créer la verdure. Et à partir du moment où Dieu te donne quelque chose, cette chose fait un avec toi, mon frère, ma sœur. Cette capacité fait un avec toi. Donc à partir de ce moment, Dieu n'a plus à te rappeler que cette chose agit en toi. Elle agit en toi, tout simplement, mon frère, ma sœur. De même que quand Nawal vient à la prière matinale le matin, elle ne se dit pas le matin... Chaque matin, qu'est-ce que je vais faire ce matin dans la prière matinale Elle sait que Dieu a mis en elle, dans son réservoir de capacité, dans son potentiel, la capacité de chanter. Alors le matin, elle ne réfléchit plus. Dieu a dit, Nawa, je t'ai donné la capacité de chanter, maintenant chante tous les matins. Amen. 
Donc, il n'y a pas besoin que Dieu nous rappelle chaque jour qu'il a mis ça en nous. Ce qui est en nous est en nous. C'est donné, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu nous a donné fait un avec nous. Alléluia. Alléluia. Et, vous savez, à partir de ce que tu es capable de produire, à partir de cette capacité que Dieu a mis en toi, il y a tout un environnement et des choses qui se greffent autour, mon frère, ma soeur. Parce que quand Dieu a dit à la terre de créer la verdure, pas seulement l'herbe, mais les arbres, la végétation, les fruits, les légumes, etc., il faut savoir que cette verdure que, qui, que la terre crée, elle nourrit tout un ensemble de personnes. Elle nourrit des animaux. Elle nourrit tout ce qui vit. Parce que ce n'est pas la terre qui nourrit, c'est ce que Dieu a permis à la terre de créer, mon frère, ma soeur. Ce qui veut dire que dans la capacité que Dieu a placée en toi, mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui vont être impactées, mon frère, ma soeur. Alléluia Oui, dans ce potentiel que Dieu a placé en toi. Et vous savez, quand Dieu met quelque chose en toi, cette chose, elle est amenée à porter en elle la semence. C'est-à-dire que quand tu crées quelque chose, cette chose est appelée à se multiplier à se dupliquer ce qui veut dire que une chose que tu produis parce que Dieu t'en a donné la capacité va avoir la capacité de se multiplier mon frère ma soeur oui mon frère ma soeur si Dieu conduit Amani à être un directeur de louange ce groupe qui aujourd'hui est de quelques éléments va se multiplier mon frère ma soeur parce que c'est la capacité, le potentiel que Dieu a placé en notre frère Amani. Mais toi aussi, tu as cette chose placée en toi, mon frère, ma soeur. Encore, il faut la découvrir, mais tu as quelque chose placé en toi. Alléluia. Et ce potentiel, ce réservoir de capacité que tu as en toi, va attirer toutes sortes de personnes autour de toi. Elle va t'ouvrir les portes. Ceux qui ont besoin de toi vont être attirés par toi parce que Dieu a mis quelque chose en toi qui te rend unique. Et cette chose unique, c'est ce que les autres vont rechercher, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es la réponse à une question qui va changer le cours d'un gouvernement entier. Ou peut-être que tu es juste aussi la réponse à un problème de voisinage. Mais parce qu'il y a un esprit supérieur en toi, une sagesse supérieure, une capacité supérieure, Dieu va faire qu'on va voir qui tu es et tu vas venir attirer ceux qui ont besoin de toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que quand tu es là, il y a quelque chose qui se produit, mon frère, ma soeur. Et cette chose qui produit va emmener des solutions. Amen. Et vous savez... Quand nous regardons la terre, nous admirons la création de Dieu. Pourquoi Parce que la terre est belle, parce que ce que Dieu a donné à la terre, la capacité de créer, rend beau et rend belle cette terre. La terre est belle parce qu'il y a la verdure qui la recouvre. Et donc, quand nous regardons les palmiers, nous regardons les baobabs, nous regardons toutes sortes d'arbres fruitiers, les arbres majestueux, les sycomores et toutes ces choses que la terre est capable de créer, nous venons à adorer Dieu. Parce que dans cette création que Dieu a donnée à la terre, la capacité de faire, il y a la capacité de rendre gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire que dedans cette capacité que Dieu a placée en toi, on verra ce que c'est. Et alors ce sera un motif de rendre gloire à Dieu, mon frère. Oui, parce que Jésus a dit, « Seigneur, glorifie-moi pour que tu puisses être glorifié. » Donc, mon frère, ma soeur, Dieu veut se glorifier à travers le potentiel qu'il a placé en toi. Alléluia le potentiel qu'il a placé en toi va te rendre beau comme la verdure, la végétation rend belle la terre, mon frère, ma soeur. Et ça, ce sera une occasion de mettre en avant la gloire de l'éternel. Amen. Alléluia. Et vous savez, parfois, nous ne voyons pas les choses placées en nous. Mais ça ne veut pas dire que la chose ne grandit pas. Vous avez peut-être tous des ongles, j'imagine vous vous réveillez le matin et vous voyez vos ongles ont poussé. Vous avez peut-être des cheveux, vous vous réveillez le matin et ne vous moquez pas de moi. Et vous voyez que les cheveux ont poussé. <rire> pas partout. Mais vous voyez que ça a poussé mon frère, ma soeur. Quand tu dors le matin, ou surtout les enfants, 
moi ça m'est arrivé, je vois ma fille Noémie parce qu'elle est très grande, elle dort, le lendemain matin elle se réveille. Je dis mais Noémie, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit C'est comme si on l'a rallongé. Ma fille Noémie, tu es très belle, je t'aime comme tu es, Amen. Mais c'est souvent les autres qui nous font remarquer que la capacité s'est produite. La capacité de croissance que Dieu a installée dans l'homme, des fois nous on ne la voit plus, mais quelqu'un va vous voir, va dire, tiens, voilà Tiana, tu as grandi. <rire> bon, peut-être pas un bon exemple, d'accord <rire> Mais par la foi, mon frère, ma soeur, oui, on sait, des fois c'est les autres qui nous disent, hey, on dirait que tes enfants ont grandi, nous, on ne voit plus la chose. Mais ça ne veut pas dire que la chose ne se produit pas, mon frère, ma soeur. Donc ça veut dire que cette capacité que Dieu a placée en toi, même si tu ne la vois pas grandir, elle grandit. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que tu espères, la démonstration de celles que tu ne vois pas. Donc il y a quelque chose qui se produit même si tu ne la vois pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a placé en toi, mon frère, ma soeur, tout ce dont tu as besoin pour grandir. Tout ce dont tu as besoin en grandir est en toi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que Dieu a mis en toi, mon frère, ma soeur. Et je vais même plus loin. Tout ce que tu vas devenir est en toi. Tout ce que Dieu a prévu pour toi est en toi, mon frère, ma soeur. Vous voyez, le grain de sénévé, il deviendra un arbre majestueux. Le baobab, au départ, c'est un grain aussi et il devient un arbre majestueux, mon frère, ma soeur. Amen. Pourtant, si on se regarde, si on se fie qu'au grain, on ne peut pas voir tout ce que Dieu a mis à l'intérieur, le potentiel qu'il y a à l'intérieur du grain, de la graine. Mais pourtant, il devient un arbre majestueux. J'aime bien toujours prendre l'exemple du, baob, du baobab parce que moi, j'ai été impressionné quand je suis allé à, à Mayotte la première fois avec Pasteur. Pasteur m'a emmené faire un tour, voir des baobabs très très gros et moi à côté j'avais l'impression d'être une fourmi et pourtant ce baobab qui était pff, qui faisait 10 fois ou 20 fois ma largeur veut dire c'est pas compliqué hein? au départ il était petit comme ça et si on se fiait à cette graine peut-être poussée par la mer qui arrivait sur le sol de Mayotte on s'est dit bon ben c'est une graine qui va pourrir mais non mon frère ma soeur cette graine est devenue l'arbre majestueux qui aujourd'hui devient ce qu'on vient voir tous à Mayotte. On veut voir cet arbre-là, mon frère, ma soeur. Amen. Et donc cette capacité que Dieu a passée en toi, c'est ça que tout le monde voudra venir voir. Quel est cet homme, quelle est cette femme qui a cette capacité dont j'ai besoin Parce que tu n'es pas fait au hasard. Tu n'es pas une coquille vide, mais tu es un œuf rempli d'un beau cadeau, mon frère, ma soeur. Oui Alléluia Oui, gloire à Dieu. Et toi qui es à la maison, tu peux. Et parfois, tu te dis, mais c'est quoi mon potentiel C'est quoi que Dieu a prévu pour moi Mais c'est en toi. Mais des fois, il y a besoin d'un révélateur. Il y a besoin d'un déclic. Il y a besoin d'une situation qui va faire que ton potentiel va être mis en action alors que même tu ne t'en doutais pas. Cette chose, elle est inscrite à l'intérieur de toi. Peut-être ça vous est déjà arrivé, il y a un problème quelque part et d'un seul coup, tu arrives, tu te dis, bon, on va faire ça alors que tu, tu n'avais jamais fait ça avant et finalement, c'est la réponse. Et tu te découvres, tiens, j'ai la capacité de faire ça. Vous savez, moi, quand vous connaissez peut-être pour certains qui sont connectés l'émission Justice, donc c'est une émission que, que j'ai créée, euh, inspirée par l'Esprit de Dieu évidemment, et... Quand on a tourné Justice, il fallait faire le montage. Et moi, je n'avais jamais fait de montage. Mais je, au fond de moi, j'avais ce truc qui me disait « Tu es capable de faire. » Alors j'ai fait mon montage. Et je me disais « Bon, de toute façon, c'est un petit montage. Ça va rester là, sur YouTube. » Et comme ça. Mais pas du tout. Quand EMCI TV a vu le travail, ils ont dit « Mais ça, c'est bon. » Donc ça veut dire que de cette chose que je ne connaissais pas, c'était malgré tout suffisant pour pouvoir être sur une chaîne d'envergure. Donc ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, que toi aussi, tu as quelque chose en toi et il faut un déclic, il faut une situation, il faut un passage à l'action qui va faire qu'on va remarquer ce potentiel glorieux qui est en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia Donc, ne pense pas que, que tu n'es pas capable, ne, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore fait que tu n'as pas de valeur. Non, ce que tu as en toi, c'est glorieux, mon frère, ma soeur. Alléluia c'est ça qui va t'ouvrir les portes. Ça va t'ouvrir les portes. Et il est vrai que parfois nous doutons. Nous doutons que nous puissions faire les choses parce que nous ne sommes pas conscients du potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de nous. 
Ce n'est pas que nous ne sommes pas capables, mais nous ne sommes pas conscients du potentiel que Dieu a placé à l'intérieur de nous. Et Josué même pensait que quand il a fallu traverser le Jourdain, il ne serait pas capable. Josué a pensé « je ne suis pas ». Et c'est vrai que par sa propre force, Josué n'était pas capable. Moïse n'aurait pas pu par sa propre force ouvrir la mer en deux. Personne n'est capable de quoi que ce soit sans Dieu. Mais quand Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, tout devient possible. Alléluia, tout devient possible. Et Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a créé, il t'a créé en te connaissant, avec des, avec des compétences. Dieu sait très bien de quoi tu as besoin pour mener à bien la destinée et la mission qu'il a prévue pour toi sur la terre, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas d'accident de parcours à vivre en vivant une situation qui n'est pas la tienne. Non, Dieu, s'il te donne une capacité, un potentiel, tu vas pouvoir le voir s'accomplir. Parce que à l'intérieur de toi, il y a un mécanisme divin, un mécanisme de Dieu. Et ce mécanisme, il est fait pour prospérer naturellement, sans effort, mon frère, ma soeur. Il y a en toi quelque chose que tu es capable de faire rapidement, facilement, alors que d'autres vont prendre des heures, des semaines ou des années. Cette chose que toi, tu es capable de faire facilement, ça, c'est ton potentiel, mon frère, ma soeur. Et c'est ça que Dieu va utiliser pour t'ouvrir les portes dans toutes sortes de domaines, mon frère, ma soeur. Quel est ton talent Qu'est-ce que tu es capable de faire facilement Et les autres, ils galèrent, mais toi, c'est facile. Mon frère, ma soeur, réfléchis à ça. Il y a un potentiel que Dieu a placé en toi ce matin. Et à l'heure où nous devons prendre notre place dans la société, à l'heure où nous devons retourner les plans de l'ennemi, sache que Dieu a placé en toi quelque chose, un potentiel qui va faire tomber les plans de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Oui, le diable doit savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui ont été équipés de capacités qui vont détruire son royaume. Oui, nous sommes équipés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu, mon frère, ma soeur, ne va pas te laisser tout seul. Il ne va pas te laisser tout seul avec ta capacité en te disant, vas-y, débrouille-toi. Non, Dieu ne te laisse pas seul. Il va mettre des personnes sur ton chemin. Et il a fait dès le commencement pour nous montrer l'exemple. L'homme, Adam, quand il a été créé, Dieu l'a créé. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai, si on va voir certains appartements d'hommes célibataires, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je lui ferai une aide semblable à lui, mon frère, ma soeur. Alléluia Quelqu'un qui va pouvoir venir remettre de l'ordre dans tout ça. Quelqu'un qui va le dire, lève-toi, va chercher du travail. Tu es un homme. Dieu a donné Ève. Il a donné sa gloire à l'homme. Parce que nous l'avons vu, la femme est le reflet de la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors mon frère, toi qui as une épouse, toi qui as une future épouse ou toi qui es célibataire, sache que Dieu a placé de toi la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses te refléter en elle et elle puisse se refléter en moi, en toi. Et comme elle reflète la gloire de Dieu, vous reflétez la gloire de Dieu ensemble. Amen. Et mon frère, ma soeur, Dieu va placer des gens sur ta route. Comme il a placé Ève pour Adam, Dieu va mettre des gens sur ta route pour te permettre, pour permettre à ton potentiel d'exploser, pour permettre à ton potentiel d'être vu, de permettre à ton potentiel de percer, mon frère, ma soeur. De même que l'anon a été mis sur la route de Jésus pour démontrer sa royauté, de même, Dieu va placer quelqu'un sur ta route pour démontrer la royauté. Parce qu'il est le roi des rois, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. De même que l'apôtre Paul rendu aveugle, Dieu avait prévu Ananias pour lui faire recouvrer la vue. De même, Dieu va te faire recouvrer la vue, mon frère, ma soeur. Et ce potentiel que Satan avait volé, Dieu va le récupérer. Et comme l'apôtre Paul, il va mettre ton potentiel au service du roi des rois. Et alors toutes ces âmes qui vont te voir vont être impactées par le potentiel de gloire que Dieu a placé en toi. Car tu reflètes la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, mon frère, ma soeur. 
Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Tu as ton potentiel à toi. Hein, Lima, tu as ton potentiel à toi. Erico, tu as ton potentiel à toi. Elodie, tu as ton potentiel à toi. Et je ne sais pas, Mimos, tu as ton potentiel à toi. Et, et tous ceux, vous tous, Sabine, vous tous, Pamela, vous tous. Bon, j'espère de ne pas oublier, mais il y en a tellement, mon frère, ma soeur. Elles hein, ont toutes, elles ont un potentiel. Elles hein, ont toutes. Je dis pas arrive et préférence, non, je dis ce qui me vient de la tête. Comme ça, pas de préférence, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Oui. On a tous un potentiel qui est le nôtre, à soi, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pourquoi il est important que l'on court dans notre couloir. Mon frère, ma soeur, ton potentiel, c'est comme une piste d'athlétisme. J'en ai déjà parlé la dernière fois de la course d'athlétisme, mais là, c'est une autre compétition parce que c'est les Jeux Olympiques en ce moment. Donc, j'aime bien parler d'athlétisme. Quand tu fais une course d'athlétisme, tu as ton couloir. Tant que tu restes dans ton couloir, tu peux courir vers la victoire. Mais dès que tu poses un seul pied dans le couloir d'à côté, tu es disqualifié. Et mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il faut que tu cours dans ton couloir à toi, avec ton potentiel à toi, qui est suffisant pour toi et pour Dieu, pour ce qu'il a prévu pour toi, mon frère, ma soeur. Amen vous savez, parfois, on veut courir dans le couloir d'à côté. Pourquoi Parce qu'on est orgueilleux. Oui, on est orgueilleux, mon frère, ma soeur. Ou alors même, ah, Nawal, on en a plaisanté cette semaine dans la prière matinale, et pasteur aussi avec Gramoun Payet. C'est la jalousie, mon frère, ma soeur. Quand tu vois l'autre est dans un autre couloir et il court plus vite que toi. Ou alors il court avec classe alors que toi, tu es fatigué. Mon frère, ma soeur, chacun son couloir. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas orgueilleux, parce que c'est ça qui parfois anesthésie notre potentiel. La jalousie et l'orgueil peuvent, mon frère, ma soeur, comme moi-même, je l'ai été, je dois l'avouer, ça peut anesthésier notre potentiel. Et on va voir justement dans la parole de Dieu, Jacques 4 au verset 1, Jacques 4 au verset 1, on va voir que le fait de vouloir uniquement nourrir notre orgueil, ça a des conséquences, mon frère, ma soeur. Ça a des conséquences. Jacques 4 au verset 1. Et nous allons voir ce verset qui nous dit. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes D'où viennent les luttes D'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Mon frère, ma soeur, des fois, nous sommes tiraillés. Et vous savez, des fois, moi, je vous dis la vérité, bon, euh, gentiment, Nawal, mais ça m'est arrivé de, de jalouser Nawal en me disant quand même, j'aimerais bien avoir une voix comme ça. Hein, si je pouvais chanter comme Nawal, allez, juste une seule fois, c'est un, un single, alors un single, après. Hein. Mais mon frère, ma soeur, quand tu es comme ça, à l'intérieur de toi, c'est un combat. Tu dis, laisse-moi monter, je vais chanter, Seigneur, laisse-moi monter, je vais chanter, c'est mon souvenir. Moi aussi, je gagne chanter. Mais je ne gagne pas chanter. D'où viennent les luttes D'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres, mon frère Parce que nous avons des passions qui ne sont pas conformes à notre potentiel. C'est sûr que si, comme l'apôtre Paul dit, je vais faire comme d'une proie à arracher. Toute ma, je vais focaliser toute ma pensée à prendre la place de Nawal dans la louange. Mais, mais je fais un combat permanent. Hein Jusqu'à la mort et je serai dans le royaume des frustrations, mon frère, ma soeur. Mais ce n'est pas ça. N'en vis pas, pasteur prince. N'en vis pas l'œil de Volatiana. N'en vis pas le piano de Amani. Non, n'en vis pas toutes ces choses. Parce que ce n'est pas ton couloir. Tu as ton couloir. Tu as ton couloir, mon frère, ma soeur. Alléluia. On continue. Verset 2. Vous convoitez, vous convoitez et vous ne possédez pas. Hein? On convoite, on veut, mais on ne possède pas. Seigneur, donne-moi la voix de Nawal. Seigneur, donne-moi la voix de Nawal. Mais, mais Mickey, pas. Je peux passer trois jours à sec dans la prière. Mickey, pas. Rien. Au pire, j'ai maigri. Hein? Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, on a souvent vu cette phrase sur Internet et on dit « Ouais, il suffit de demander et Dieu va accorder. » C'est ça. Il dit vous « ne, vous, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Continue, ma soeur. 
vous demandez et vous ne recevez pas. Mais alors, mais qu'est-ce qui se passe Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Vous, c'est quoi Parce que vous demandez mal. Donc, il y a une façon de bien prier. Alors. Il faut faire des belles phrases, certainement. Oh, mon Dieu de gloire Dans ta puissance infinie, accorde-moi cette grâce de pouvoir chanter comme Nawal. Oh Dieu Loué soit ton nom. Loué soit le Dieu de l'éternité. Seigneur, vois ton fils qui pleure dans sa chambre. Donc c'est ça, vous demandez mal. C'est pas ça mon frère, ma soeur, ça c'est une bonne prière aussi. C'est pas le fait que ta phrase n'est pas assez bon, ou bien parce que Miko n'est pas bien français, ou bien Mouti Creole, non, c'est pas ça. C'est vous demander dans le but de satisfaire vos passions, mon frère, ma soeur. C'est pour ça, c'est parce qu'on veut courir d'un coup noir qui n'est pas le nôtre. C'est pour ça qu'on n'est pas exaucé. C'est pour ça que ton potentiel n'explose pas, parce qu'on est en train de prier pour l'exaucement de quelque chose dont on n'a pas besoin. Et Dieu ne nous l'a pas demandé, mon frère, ma soeur. Amen donc cours dans ton couloir, ton potentiel va attirer vers toi l'exaucement de tes prières. Mais si nous allons prier pour la, celui qui court à côté, on va être prière dans le vide. Alléluia. Mais Dieu nous dit, il nous rassure. Si tu cours dans ton couloir, on va aller au verset 6. Si tu cours dans ton couloir, mon frère, ma soeur, et si tu utilises ton potentiel pour faire la volonté de Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes dans la grâce, c'est vrai. Mais Dieu accorde une grâce plus excellente à celui qui court dans son couloir, mon frère, ma soeur. Oui. Ah, ne nourris pas ton orgueil. Ne nourris pas ta jalousie. Je ne veux plus nourrir ces choses. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux, mon frère, ma soeur. Alors cours dans ton couloir. Fais la prière qui correspond à ta, à ton potentiel. Et alors tu verras la main de Dieu agir à tes côtés, mon frère, ma soeur. Amen. Et vous savez, quand votre potentiel est révélé, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit que vous nourrirez un grand nombre de nations. Peut-être, c'est vrai, nous ne sommes pas tous appelés à devenir des Joseph. Nous n'allons peut-être pas tous pouvoir nourrir une nation entière. Mais nous tous ensemble, mon frère, ma soeur, si nous travaillons et nous mettons en commun nos potentiels, nous allons pouvoir faire des choses qui vont impacter déjà les nations. Et nous prenons pour exemple nos frères et surtout nos sœurs veuves à Kinshasa au Congo, mon frère, ma soeur. Dieu nous a donné un potentiel de, de pouvoir travailler et grâce à ce potentiel nous pouvons gagner de l'argent et cet argent que nous avons gagné nous l'avons mis en commun pour créer, aider à Kinshasa au Congo, au Congo à créer une boulangerie solidaire mon frère ma soeur et aujourd'hui par ces potentiels que nous avons mis en commun eh ben, nous pouvons déjà nourrir une nation qui n'est pas la nôtre mon frère ma soeur et nous parvenons à nourrir une ville dans laquelle il y a 17 millions d'habitants et nous nous sommes ici à l'île de la Réunion, un tout petit territoire. Donc, à travers ton potentiel, mon frère, ma soeur, Dieu va nourrir des nations entières. Alléluia Alléluia Dieu t'a donc créé avec perfection. Et Dieu a créé tout un environnement parfait autour de toi. Quand Dieu avait tout créé, la parole de Dieu dit, Dieu vit ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Donc quand Dieu t'a créé, il t'a façonné, mon frère, ma soeur, il t'a fait très bon ou très bonne. Alors est-ce que nous allons abuser de cette perfection Est-ce que nous allons être des Adam et Ève Ou est-ce que nous allons être des David Est-ce que nous allons être des Esther Est-ce que nous allons être des Joseph, mon frère, ma soeur Qu'allons-nous être Je pose la question ce matin. Dieu t'a mis par amour dans les meilleures dispositions. Et quand il t'a façonné, mon frère, ma soeur, il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Il t'a façonné. Il a mis en toi un potentiel jusqu'à ce qu'il puisse dire, Mimose, voilà, je t'ai regardé, tu es très bonne. Yves, voilà, je t'ai regardé et tu es très bon. Mon frère, ma soeur, Dieu, quand il t'a libéré, 
quand il t'a envoyé, il t'a fait parfait avant de te libérer, mon frère, ma soeur. Il t'a fait parfait pour que tu puisses faire sa destinée en toi. Amen. Et donc Dieu, par amour pour toi, il t'a bien fait parce qu'une des facettes qui nous caractérise, c'est l'amour, mon frère, ma soeur. L'amour. Et l'amour, c'est un potentiel que le diable voudrait bien nous voler, mais il ne peut pas. Il ne peut pas nous voler l'amour. Mais il, nous, il est jaloux de nous, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il veut l'éteindre. Et que la parole de Dieu nous dit quand Jésus sera revenu, est-ce qu'il va encore exister la charité sur la terre Est-ce qu'il y aura encore l'amour Parce que le diable nous jalouse ce potentiel qu'il y a à l'intérieur de nous, mon frère, ma soeur. Nous sommes nés pour aimer. Et au travers de nous, mon frère, ma soeur, quand je dis nous, c'est les, les enfants de Dieu. L'église, colonne de feu en particulier, Seigneur. Nous sommes nourris par l'amour, mon frère, ma soeur. C'est l'amour qui nous guide. Et rien contre vents et marées ne pourra nous arrêter dans cette grâce de l'amour que Dieu a placé en nous, mon frère, ma soeur. Oui. Nous avons vu Fabien et Stéphanie partir au Canada. C'est une part de nous qui est partie. Mais l'amour qui nous lie fait qu'on ne les oublie pas et qu'ils ne nous oublient pas. On est connecté par le même amour, mon frère, ma soeur. Oui. Je pense à mon frère Cyril qui est arrivé il y a deux mois à l'église et qui tout de suite a vu l'amour dans l'église et qui s'est dit je dois aider un frère qui dort dans sa voiture et il a mis l'amour en action, elle a été déployée et aujourd'hui le frère a un appartement, gloire à Dieu, parce que l'amour règne ici mon frère ma soeur. Avec mon frère Erico, nous avons eu une discussion sur nos papas respectifs mon frère ma soeur, nous avons eu une discussion et... Bon, je ne vais pas vous donner la teneur de la discussion, mais l'amour était là, mon frère, ma soeur. L'amour nous a réconfortés. L'amour nous a donné le courage, mon frère, ma soeur. Et nous disons à nos papas, « Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. » Peut-être que tu n'as plus ton papa, mais si tu as encore ton papa, dis-lui, « Je t'aime, papa. » Et si tu n'as pas ton papa physique, sache que tu as un papa qui est dans les cieux. Et dis-lui, je t'aime, papa. L'éternel des armées est ton papa. Alléluia alors comme j'ai la grâce d'avoir encore les deux, je dis à mon papa physique, je t'aime papa. Et je dis à mon père spirituel, pasteur prince, je t'aime papa prince. Et je dis à mon père qui est dans les cieux, je t'aime mon papa des cieux, alléluia. Oui. Et le potentiel, mon frère, ma soeur, de notre potentiel. Parce que notre potentiel a lui-même un potentiel dans lequel il va puiser. Le potentiel du potentiel, c'est l'amour de Jésus, mon frère, ma soeur. Notre potentiel va aller puiser dans l'amour de Jésus. Parce que quand nous utilisons notre potentiel avec l'amour de Jésus, alors notre potentiel peut exploser, mon frère, ma soeur. C'est l'amour qui va donner toute la force à ton potentiel. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné Jésus. Et Jésus a dit, « Papa, je leur ai fait connaître ton nom pour que l'amour dont tu m'as aimé ils puissent aussi être aimés parce que je viens en eux. Alléluia. Jésus vit en nous, mon frère, ma soeur. Alors, nous devons garder l'amour de Jésus en nous. Et nous devons garder Jésus en nous parce que la parole de Dieu nous dit de toute façon que personne ni rien ne pourra ravir Jésus en nous. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté en nous. Alléluia, peuple de Dieu Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin yeah Ouh yeah Voilà c'est ça Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu ce matin Mon frère, ma soeur, tu as entendu ça, tu dis, mais moi aussi, il y a un potentiel. Oui, tu as un potentiel. Et je vais vous demander, vous tous qui êtes à la maison, et vous tous qui êtes ici avec moi, l'équipe technique qui est là, les Shekinah, mettez-vous tous debout. Mettez-vous tous debout, mon frère, ma soeur. Et vous savez, c'est toujours une histoire de timing quand on a une prédication. Si la prédication est tombe aujourd'hui, c'est que Dieu veut déployer ton potentiel, mon frère, ma soeur. Je vous dis pourquoi la parole de Dieu nous dit « Faites des nations mes disciples ». Et mon frère, ma soeur, nous allons reprendre le contrôle de la nation. 
nous allons reprendre le contrôle dans la nation. Parce que nous allons mettre nos potentiels au service de la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors je vais prier pour vous et nous allons demander à Dieu de nous faire voir notre potentiel et de le libérer. Seigneur Jésus, je te confie, Seigneur, le potentiel, ce réservoir de capacité que tu as placé dans chacun de mes frères et chacune de mes sœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, que tu leur ouvres les yeux, que tu fasses voir, ô oh, roi des rois, quel est le potentiel que tu as placé dans chacun de nous, Seigneur, et que nous puissions accrocher, nous accrocher à ce potentiel et le mettre à ton service, Seigneur, parce que c'est dans ce couloir que tu veux nous emmener à impacter, Seigneur. Alors maintenant, Seigneur, déverse ton feu et déverse la révélation de ton esprit sur chacun de tes enfants, Seigneur, que tous puissent être visités maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, montre-leur leur capacité, ces choses qui peuvent faire beaucoup plus facilement, Seigneur, que les autres, montre-leur le couloir dans lequel ils doivent courir. Je te glorifie, mon Dieu, mon roi, parce que ce matin, tu confirmes à chacun sa destinée par rapport au potentiel que tu as placé dans chacun de lui et chacune d'elle. Gloire à toi, ô roi des rois, et que le nom de Jésus soit glorifié dans chacune de nos vies, mes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir l'Esprit de Dieu ce matin